लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के फ्यूचर को लेकर सही फैसला ले रहा है इनका सऊदी अरब को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने के पीछे कई वजूहत हो सकता है कि अगर भूल कर भी इनमें से कोई मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा या बगावत करने की कोशिश करेगा दिन उनका जो हाशिर या तो जेल हो सकता है या मौत कुछ लोगों का ये मानना है कि मोहम्मद बिन सलमान एक जालिम और नेस्टिक हुक्मरान हैं जो अपने जाती मफाद के लिए यमन और शाम जैसे मुल्कों में बेगुना लोगों के खून बहा रहा मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब का मौजूदा प्रिंस और दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान है जो इतना ताकतवर और चालाक है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर वाले मुल्क के अदलिया को भी खरीद सकते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल हाल ही में जर्नलिस्ट खशोगी कत्ल केस का फैसला है जब 6 सितंबर 2022 को अमेरिकी कोर्ट ने खशोगी कत्ल केस का फैसला सुनाया तो दुनिया हैरान रह गया क्योंकि उस केस में मोहम्मद बिन सलमान को बरी कर दिया गया था हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि खशोगी को यमन के बेगुना इंसानों के हक में आवाज उठाने और सऊदी किंग को बेनकाब करने के जुर्म में कत्ल कराया गया है लेकिन फिर भी इस शाह ने अमेरिका और कोर्ट के जज पर इतना दबाव डाला कि जज भी अपने फैसला बदलने पर मजबूर हो गए मोहम्मद बिन सलमान की अगर नजी जिंदगी देखे तो कई कंट्रोवर्सी से परे पड़े हैं चाहे वो अपने सगे कजन को जेल में बंद करके खुद को सऊदी अरब का किंग नॉमिनेट कराना हो या सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करने के लिए वेस्टर्न कल्चर को अपनाना हो इस तरह के बहुत से कंट्रोवर्सीज में मोहम्मद बिन सलमान का नाम सरे फिरिस आता है और यही वजह है मोहम्मद बिन सलमान को लेकर लोगों के मुख्तलिफ परस्पेक्टिव देखने को मिलते हैं कुछ लोग मोहम्मद बिन सलमान को एक रेवोल्यूशनरी लीडर मानते हैं जो सोशल लिबरेशन विज इन ट्वेंटी थर्टी न्यूम सिटी जैसे कई एडवांस प्रोजेक्ट के जरिए सऊदी अरब को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि मोहम्मद बिन सलमान एक जालिम और नेस्टिक हुक्मरान है जो अपने जाती मफाद के लिए यमन और शाम जैसे मुल्कों में बेगुना लोगों के खून बहा रहा है और कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि ये शख्स अपने इकतदार और बादशाहत को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है या बगावत करने की कोशिश करता है ये उसे अपने रास्ते से हटाने में ज़र्रा बराबर भी देर नहीं करता इसका बेस्ट एग्जांपल यह है जब 2022 में मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया अमीर बनाया गया इसने इकतदार संभालते साथ ही पहला काम 210 सौ दस सऊदी बिलीनियर को करप्शन केस में अरेस्ट कराया हालांकि ये तमाम लोग कोई करप लोग नहीं थे इसने मुल्क के इन बिलीनियर को महज इसलिए करप्शन के केस में फंसाया क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को पूरे सऊदी अरब में अपने आप को डोमिनेंट दिखाना था और इन तमाम बिलीनियर को पहले अरेस्ट करके फिर छोड़ने का मकसद ही ये बताना था कि अगर बोल कर भी इनमें से कोई मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा या बगावत करने की कोशिश करेगा दिन उनका जो हाशिर या तो जेल हो सकता है या मौत कुर्ज संभालने के फ़ौर बाद दूसरा का मोहम्मद बिन सलमान ने यह किया कि इसने मुल्क में मॉडर्नाइजेशन और फंडामेंटलिज्म को बैलेंस करने के लिए कई नए कानून बनाए लेकिन इन नए कानून बनाने के चलते कई पुराने कानून और कल्चर को तोड़ डाले जैसे मुल्क में रिलीजियस पुलिस को लोगों को अरेस्ट करने की पावर से महरूम कर दिया इसी तरह से सऊदी अरब की तारीख में पहली बार औरतों को ड्राइविंग करने की इजाज़त दे दी गई जिस वजह से पूरे सऊदी अरब अब खाना जंगी की तरफ जा रहा है और मोहम्मद बिन सलमान के इन बोल्ड फैसलों के चलते रॉयल किंगडम के दो बड़े ग्रुप अब आमने सामने आ चुके हैं शायद आपको ये पता ना हो सऊदी किंगडम को शुरू से ही दो ट्राइब्स यानी अलवाहाब और आलसू चलाते आ रहे हैं और शुरू से ही अलवाहाब ट्राइब मुल्क में रिलीज से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अलवाहाब संभालते आ रहे हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर जैसे जितने भी मुल्क में रिलीज से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं वो शुरू से अलवाहाब ट्राइब्स के मेम्बर संभालते आ रहे हैं इसी तरह से अलसू ट्राइब्स से सऊदी अरब का किंग मंतख होता है प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर और फॉरन मिनिस्टर भी अलसू ट्राइब से बनता है लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इन पुराने लॉस को तोड़कर मुल्क के अंदर फंडामेंटलिज्म और मॉडर्नाइजेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ नए कानून बनाए जो कि कहीं ना कहीं अलवाहाब ट्राइब्स के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जिस वजह से इनके दरमियान दूरी बढ़ती जा रही है जो कि इनडायरेक्टली सऊदी अरब के ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर असरअंदाज हो रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के फ्यूचर को लेकर सही फैसला ले रहे हैं इनका सऊदी अरब को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने के पीछे कई वजूहत हो सकता है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करके अपना वजूद बरकरार रखना चाहते हैं क्योंकि आपको पता हो तो सऊदी अरब का 90% परसेंट जी टी से आता है यानी सऊदी अरब टोटली डिपेंडेंट है 
ऑयल के ऊपर लेकिन दुनिया आहिस्ते आहिस्ते ऑयल और फॉसल फ्यूल को छोड़कर सस्टेनेबल और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है और यही मेन वजह है सऊदी किंग सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करके ऑयल पर से अपना डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहता है और इन तमाम नतज के बारे में सऊदी किंग और उसके गवर्नमेंट को पहले से ही पता है तभी तो बर्लिन में हुए क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में एक सऊदी एग्जीक्यूटिव ने अपना इजहारा ख्याल पेश करते हुए कहा मेरा दादा गधे पर बैठकर काम पर जाया करता था मेरा बाप मर्सिडीज में बैठ काम पर जाता है मैं लम्बरगिनी में बैठकर काम पर जाता हूँ लेकिन इन फ्यूचर ये पॉसिबल है कि मेरा बेटा या पोता वापस से गधे पर बैठकर काम पर जाए अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लें कि सऊदी अरब को मॉडर्नाइज होना कितना जरूरी है अगर आज सऊदी अरब अपने आप को मॉडर्नाइज करके अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं करता तो हो सकता है आने वाले वक्तों में यहाँ के लोगों को वापस से गधे इस्तेमाल करने पड़े इसलिए सऊदी अरब को जितनी जल्दी हो सके अपने आप को मॉडर्नाइज करके ऑयल के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करना होगा और यही काम मोहम्मद बिन सलमान बहुत तेज़ी से कर रहा है और सऊदी अरब को ऑयल से डाइवर्सिफाई करके टूरिस्ट पॉइंट जैसे विजन 2013 नियोम सिटी नाइट क्लब जैसे कई और प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम कर रहा है ताकि सऊदी अरब अपने वजूद को बरकरार रख सके और रॉयल फैमिली अपने स्टेटस यानी बादशाहत वाले जो निज़ाम है उसको कंटिन्यू रख सके